Hola y bienvenidos al canal, si son nuevos no olviden dejar un me gusta y suscribirse, y si han estado aquí, tal vez recuerden que ya falta poco para acabar este juego, y justo van a empezar las cosas más grandes, este será un video un poquito diferente, espero lo disfruten. Y como escucharon, el juego continuará justo donde lo dejamos, acabando de obtener la sexta medalla contra Winona. Después de esto tenemos que ir hacia la montaña Pyre, pues hemos escuchado que los equipos malvados van en esa dirección. Así que al ir ahí, nos tuvimos que enfrentar al equipo Aqua, quienes fueron fácilmente derrotados por nuestros Pokémon en todas las batallas. Y al llegar a la cima, nos enteramos que los orbes ya habían sido robados por el equipo Magma y Aqua. Y la linda anciana nos proporciona un emblema Magma, que nos servirá más adelante y nos pide ir tras ellos. Pero antes, nuestra última batalla contra nuestro rival Mei. La batalla no es de la más difícil, pero definitivamente es la mejor que he tenido contra la rival hasta el momento. Primero comienza con su Beauty Fly, que nos da unos cuantos problemas, ya que nos cambia el plan, cambiando nuestro Pokémon y de ahí atrayendo a Nidoking. Pero es un Beauty Fly, así que rápidamente es eliminado. <risas> su siguiente Pokémon es un Mega Blaziken, ocupamos a Nidoking para poner púas tóxicas en el campo de batalla y somos eliminados por el Blaziken que sigue rebotando. Continúa Trueno, que lo lastima un poco, y de ahí nuestro Geraldo Jr., que lo logra eliminar, ya que sus ataques no fallan. No sé si es un fallo en el juego o si así funciona su habilidad, pero sucedió. Munchlax es eliminado también fácilmente, y de ahí nosotros caemos contra un War Turtle. Por suerte tenemos a Monofredo, que después de dos ataques acaba con el War Turtle, Su siguiente Pokémon Glacio nos elimina, pero Sinatra nos ayuda a ganarle. Nuestro equipo está bastante balanceado, al menos para esta batalla. Y su último Pokémon es un Ivysaur, quien también es eliminado fácilmente. Y así de rápido, la batalla contra Mei ha terminado. Lo que significa que vamos a la guarida Magma, que gracias al emblema logramos ver la entrada. Este lugar está lleno de un montón de Pokémon tipo fuego y un montón de batallas. Así que después de algunos encuentros afortunados y unas cuantas batallas molestas, llegamos a ver al despertar de Groudon. Maxi tiene la esfera equivocada, así que Groudon escapa y en su ira nos ataca. Y así es, solo tiene tres Pokémon. Maitienda cae súper rápidamente contra Nido King y su Mega Camerupt es bastante molesto, ya que es un tanque. Probablemente siendo su único buen Pokémon. Camerop cae lentamente, pero no antes de eliminarnos como a tres Pokémon. Pero por suerte por fin podemos contra él. Y su último es un Crobat, Pokémon también bastante bueno, pero inútil aquí, ya que tenemos un trueno eléctrico. <ríe> y acabado la batalla contra Maxi, no nos queda más que ir tras Archie. Que igual que en la historia normal, no logramos detener su robo del submarino, así que directo a la guarida Aqua. Lugar donde por fin Monofredo evoluciona. A su última etapa, Rillaboom. Le cambiamos el nombre a Unga Unga. De aquí lo único que vale la pena mencionar es la batalla contra un Admin Aqua. Que sus dos Pokémon tipo agua caen fácilmente. Y la persecución continúa. Nuestra siguiente parada siendo la isla donde está el séptimo gimnasio, donde evolucionó nuestro Sinatra, por fin volviéndose un Skelly Pero aún con este aumento de poder, no logramos derrotar a los gemelos psíquicos al primer intento. Pero después de un poco de entrenamiento y la evolución de Geraldo Jr., regresamos más fuertes que nunca. Obvio, Nido King no iba a ser muy útil en un gimnasio psíquico siendo tipo veneno, pero la primera batalla me mostró bastante, como que el campo psíquico es muy molesto. Por suerte logré cambiarle la habilidad a Unga Unga para quitar el campo psíquico y poner un campo tipo pasto. Después de esto, el plan solo era golpearlos muy fuerte, hasta que uno por uno logramos derrotar. A decir verdad, esta fue una de las batallas y el gimnasio más difícil de todo el juego. Pero ya con la séptima medalla en mano, 
no quedaba más que ir al centro espacial de la isla, donde de nuevo derrotamos a Maxi, esta vez siendo equipo con Steven, y de ahí directo a ver a Kyogre, donde nos enfrentaríamos con Archie. Este por lo menos cuenta con 4 Pokémon y es ligeramente más fuerte que Maxi. Igual su Maitiana es un chiste, pero de ahí sigue con un Mock que quién sabe dónde lo consiguió. Quien cae casi tan fácil como el Maitiana. Y no sé qué se traen todos estos líderes malvados con Crobat. ¿Qué culpa tiene él? De igual manera tiene que caer. Y último, le queda su Mega Sharpedo. Un Pokémon muy veloz y con mucho ataque. Quien casi empieza a barrer a mi equipo, pero por un poco de suerte logramos detenerlo. También ayuda a que Sharpedo es muy frágil. Y claro, después de esta batalla, se activa la esfera roja y Kyogre es despertado. Pero también desaparece. Y el mundo de afuera está en caos. Pues está sucediendo la batalla más épica que jamás hayan visto con pixeles. Miren eso. Y después de ahí, con la ayuda del de líder Juan, encontramos a Rey Quasa. Lo despertamos para que vaya a poner orden. Y sale volando inmediatamente para detener la gran batalla entre Groudon y Kyogre. Va a poner paz porque sus hijos están peleando. Miren esos gráficos. ¡Qué majestuoso! ¡Ya dejen de hacer tanto ruido! Y con la paz restaurada, vamos contra el líder Juan. Líder tipo agua. A decir verdad, pensé que este gimnasio iba a ser un poquito más difícil, ya que la mitad de mi equipo es débil contra el tipo agua. Pero Trueno y Unga Unga resultaron ser más que suficiente aquí. Ya que fácilmente ellos podían eliminar a cualquiera de estos de uno o dos golpes. Y es exactamente lo que sucedió. Gastrodon cayó de un solo ataque. Hasta su Mega Slow Bro que es muy adorable por cierto, solo podía resistir dos ataques de Unga Unga. Cocoebol fue el primero que logró tocar a uno de los dos, pero de igual manera cayó. Y Jellicent probablemente fue su Pokémon más molesto, ya que tiene buenas defensas especiales. Pero gracias a Geraldo Jr. la batalla igual fue ganada. Que no sé cómo fuimos más rápidos ahí, pero lo logramos. Y con la octava medalla, no quedaba más que ir a el camino victoria. Y como podrán saber aquí, es donde nos enfrentamos contra Wally. -E, por segunda y última vez. Y mentiría si dijera que no me sorprendió. Ya que sí me derrotó. Bastante fácilmente. Obligándome a tener que regresar y entrenar un poco más. Y regresé mucho más preparado, iniciando con Sinatra, quien estaba listo para eliminar a su Roserade. Wally rápidamente cambió a su Azumarill. Y yo igual cambié a un Gaunga, quien fácilmente lo derrotó de un solo golpe. Después, para su Talonflame tuve que cambiar a Trueno, obvio la estrategia más segura. Y Magnezone causó muchos estragos, al igual que en la primera batalla, eliminando a mis dos Pokémon tipo suelo. Hasta que por fin fue derrotado por Sinatra. Siguiente, su Garchomp. Fue acabado por dos golpes de Unga Unga. Quien probablemente es mi Pokémon más fuerte hasta este momento. Y su último Pokémon sano, Mega Galade. Nos dio un poquito de problemas. Pero fue acabado por Trueno. Aunque la batalla fue muy cercana. Muy cercana. Su Roserit lastimado quedó al último y eso fue muy fácil de derrotar. Y con Wally derrotado, no quedaba más que ir al alto mando. No mentiré, aquí el juego aumentó de dificultad de manera tremenda. 
No se comparan los líderes de gimnasio contra lo que resultó ser el alto mando, pero nos ahorraré un poco de tiempo a ambos. Los primeros dos del alto mando, el tipo oscuro y la tipa fantasma, fueron bastante fáciles para mi equipo. Ahí no hubo problemas. La tercera, la tipa de hielo, sí me acabó como dos o tres veces. Tuve que subir mucho de nivel para poder derrotarla. Y aún así, solo fue gracias a Sinatra y mucha buena suerte. Pero después de ella, seguía Drake, el alto mando de tipo dragón. Y no les miento, este tipo debería haber sido el campeón. Contra él solo pude vencer porque usé objetos. Contra nadie más ni siquiera intenté. En este juego nunca usé objetos, ni siquiera sabía si se podían usar o no. Pero para esta batalla fueron muy necesarios. La batalla fue larga y definitivamente la más difícil de todo el juego. Tal vez sea porque el tipo dragón es muy bueno o mi equipo no estaba balanceado correctamente. Pero me costó mucho derrotar a este tipo. Tuve que comprarle ataques nuevos a como dos de mis Pokémon para tener cobertura con ataques tipo hielo. Y aún así la batalla requirió de mucha estrategia, muchos cambios oportunos y sí, como dije antes, varios objetos. Y sí, su equipo es puro pseudo legendario y la diferencia de poder era notable. Y por fin, logramos derrotarlo. Se sintió muy bueno vencer. Y no miento cuando digo que Drake fue el más difícil de todo el juego. Pues en este juego fuimos contra Wallace. Tal vez si hubiéramos sido contra Steven, la batalla contra campeón fuera mucho más difícil. Pero las cosas salieron básicamente igual que en la batalla contra Juan, el último líder de gimnasio. Sí tuve que usar un par de objetos, pero la batalla fue demasiado fácil, en especial después de la batalla contra Drake y para ser el campeón de todo este juego. Unca Unca y Trueno fueron los que ganaron esta batalla para nosotros. Fue genial ver que usaba un palo fin, aunque no logró hacer nada en esta batalla. Y así de fácil quedamos siendo campeones de Pokémon Quetzal. Nuestro equipo fue escrito en la historia. Por fin vencimos el juego y espero lo hayan disfrutado. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Y espero verlos para el siguiente video. Gracias por ver. Por ahora es todo. Hasta la próxima. Bye.